नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में आज का हमारा टॉपिक जो है संविधान संशोधन है संविधान संशोधन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसको भी मैं कई पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी संशोधन है जो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आते रहते हैं या जो आने की संभावना है उनको देखेंगे और इसको याद करेंगे कि किस प्रकार कौन सा संशोधन है और किसके अंदर कौन कौन से विषय जो संशोधित किए गए हैं वो शामिल हैं तो चलिए ये शुरू करते हैं इसमें कौन कौन से संशोधन है पहले बार इसको देखते हैं पहला संशोधन जो है प्रथम संशोधन अधिनियम उन्नीस मतलब कि संविधान लागू होने के बाद पहला अमेंडमेंट जो हुआ था पहला संशोधन जो हुआ था वो उन्नीस में हुआ था परीक्षा का ये प्रश्न बन सकता है फिर देखेंगे बहुत संशोधन हुए सभी चीज़ों क्रम से नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो संभव नहीं है कि आप याद करें लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको देखना है फिर ये दसवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस का उन्नीस का दसवा संविधान संशोधन ठीक उसके बाद सोलवा संविधान संशोधन उन्नीस संविधान संशोधन किस सर में हुआ है और किस नंबर का संविधान संशोधन है दोनों याद रखना है और प्लस उससे जुड़े हुए विषय फिर उसके बाद ये इक्कीसवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ संविधान संशोधन उन्नीस सौ संविधान संशोधन उन्नीस सौ संविधान संशोधन उन्नीस छत्तीसवा संविधान संशोधन 1975, सौ पचहत्तर बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस जो अंतिम संशोधन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बयालीसवा संविधान संशोधन होगा जो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के उस विषय के साथ जो विषय चर्चा किया गया है किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत तो चलिए प्रथम संविधान संशोधन उन्नीस में क्या चीज़ें की गई ठीक है तो देखेंगे इसमें पांच संशोधन जो ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसको देखेंगे पहला जो है सामाजिक आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाना मतलब कि राज्यों को पावर दी जाए स्टेट्स को पावर दी जाए कि वो जो लोग हैं जो कि सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए वो कुछ योजनाएँ लागू कर सकें या कुछ अच्छी योजनाएं ला सके जिससे इनका विकास हो सके सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में तो पावर दी गई है स्टेट को लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन दूसरा क्या है कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था तो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित संशोधन किया गया है कानून की रक्षा के लिए प्रथम संविधान संशोधन ठीक है तीसरा संशोधन है भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून मतलब भूमि सुधार हो या न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ कोई कानून हो या उससे संबंधित कोई अन्य कानून हो उसको नवी सूची में जगह दी गई है तो नवी सूची में जगह दी गई है जो परीक्षा का प्रश्न आता है हमेशा आप देखते होंगे वो है भूमि सुधार से संबंधित किस संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित नवी सूची में दिया गया है तो ये महत्वपूर्ण हो गया फिर देखते हैं फोर्थ अमेंडमेंट मतलब फोर्थ चौथा बिंदु क्या है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तीन और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद जैसे अब तीन प्रमुख जो मतलब कि जहाँ विचार और व्यक्ति जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें उस पर प्रतिबंध लगाना है तो वो तीन प्रकार के जो प्रतिबंध हैं वो कौन से हैं यहाँ पर ध्यान देंगे वो तीन प्रतिबंध वो तीन प्रकार के जो स्वतंत्रता है वो कौन सी जिसमें प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है तो देखेंगे सार्वजनिक आदेश विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध एक अपराध के लिए भड़काना इसके अल, इसके अलावा उपयुक्त एवं न्यायिक मामलों पर भी रोक है ठीक है कुछ न्यायिक मामले हैं उससे संबंधित जो रोक होगी उस पर रोक लगाई जाएगी लेकिन विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो उसको ध्यान देना है किसी प्रकार के अपराध को बढ़ाना उसको भड़काना नहीं है विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध बिना किसी न्यायिक समीक्षा के या न्यायिक कार्रवाई के या न्यायिक या निर्णय के किसी न्यायिक आदेश के बगैर आप इस तरह से नहीं करेंगे और सार्वजनिक आदेश आप नहीं दे सकते जो भी होगा वो सरकारी मशीनरी के अंतर्गत ही होगा तो उससे संबंधित जो तीन 
जो कारण दे रखे हैं उस पर जो प्रतिबंध की बात कही गई है वो चीज चौथे बिंदु में कही गई है पांचवा बिंदु क्या है राज व्यापार राज्य के व्यापार की बात की गई राज्य व्यापार और राष्ट्रता के लिए व्यवसाय ध्यान देंगे राज्य व्यापार और राष्ट्रता के लिए व्यवसाय की व्यवस्था की बात कही गई है किस अधिनियम में किस अमेंडमेंट में तो प्रथम संशोधन में ठीक है तो अब इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण टॉप बिंदु कौन से जो आपको याद रखना है ठीक है वो ये है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्यों को जो पावर दी गई है वो प्रथम संशोधन में दूसरा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित चीजें जो है वो प्रथम संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित जो चीजें हैं उसको नवी सूची में डाला गया है ये पॉइंट है विचार अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ आ, आ, क्या नाम है कुछ प्रतिबंधों की बात की गई है वो चीजें हैं राज्य व्यापार और राष्ट्रता के स्तर पर जो व्यवसाय की बात गई उसकी व्यवस्था जो की गई है प्रथम संशोधन के अंतर्गत किया गया है फिर देखते हैं दसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 तो दसवां संविधान संशोधन किस नंबर का है किस सन में हुआ 1961 में हुआ इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्या चीज हुआ दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया है तो यहां पर देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर नागर हवेली ठीक है तो यहां पर देखें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ लिया गया है इस चीज को ध्यान देंगे यहां पर ठीक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर तो दसवीं दसवा संविधान संशोधन है उन्नीस सौ इकसठ में क्या किया गया है तो दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया अब देखेंगे सोलवा संविधान संशोधन उन्नीस तो सोलवा संविधान संशोधन उन्नीस में क्या किया गया है बताएंगे इसको अब व्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध के मामलों में राज्यों की शक्तिशाली बनाना तो राज्यों की शक्तिशाली बनाना राज्य मतलब कि उस पर रोक लगा सकता है अब व्यक्ति स्वतंत्रता की जो बात कही गई है कुछ मामलों में कुछ मामलों में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक लगाने की बात कही गई है खास तौर पर जब देश की एकता और अखंडता की बात हो तो देश की एकता और अखंडता के मामले में ये संविधान संशोधन किया गया है उन्नीस में सोलहवें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि हम अभिव्यक्ति पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का रोक नहीं होता सामान्य तौर पर लेकिन कुछ विशेष मामलों में हम उस पर रोक लगा सकते हैं दूसरा बिंदु है राज्य विधानमंडल के सदस्यों मंत्रियों न्यायाधीशों एवं भारत के कैग सीएजी की शपथ में अखंडता एवं एकता को जोड़ा जाना तो उनकी शपथ में देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने से संबंधित जो वाक्य है उसको जोड़ा गया है कहाँ पर किसके लिए राज्य की विधानमंडल के सदस्यों के वो शपथ लेते हैं मंत्री जो शपथ लेते हैं न्यायाधीश और भारत के कैग यानी सी जो शपथ लेते हैं तो उसके बारे में मतलब कि शपथ से संबंधित चीजें और अभ्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ मामलों में रोक लगाने से संबंधित चीजें दिया गया है सोलवा संविधान संशोधन उन्नीस में फिर आते हैं इक्कीसवा संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण कई बार परीक्षा में आ चुका है इक्कीसवा संविधान संशोधन उन्नीस तो इक्कीसवा संविधान संशोधन कब का है उन्नीस का दोनों चीजें पूछी जाती किस नंबर का संशोधन है और किस सन में संशोधन किया गया है उन्नीस में इसमें क्या किया गया सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है तो सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से इक्कीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के माध्यम से फिर आते हैं चौबीसवा संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तो चौबीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में क्या हुआ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार हो संशोधन कर सकती है हालांकि इसमें बाद में कई न्यायिक निर्णय भी आते रहे हैं वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि किस प्रकार कौन से संविधान संशोधन में किस प्रकार के बिंदु को शामिल किया गया है तो संसद उन्नीस में हम बात क्या कर रहे हैं कि संसद को अधिकार दिया गया है संसद क्या अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जहां तक कि वो मौलिक अधिकार तक में भी कर सकती है तो क्या करना है मौलिक अधिकार में भी कर सकती है हालांकि भविष्य में इस पर कई न्यायिक निर्णय दिए गए हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन की सीमा तक करना है उस चीजों पर भी 
कई निर्णय हैं तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे बात हम करेंगे कि किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पावर को संसद को दिया गया ठीक है तो वो चीज आपकी उन्नीस संविधान संशोधन उन्नीस सन उन्नीस में संविधान संशोधन हुआ चौबीसवा संविधान संशोधन है दूसरा बिंदु इसी में है कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है तो संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है जब तक राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देगा तब तक इसकी प्रक्रिया का अनुसरण आगे नहीं होगा उसके बाद आते हैं इकतीसवा संविधान संशोधन उन्नीस इसमें क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्नीस वर्तमान में सीटें पाँच सीटें हैं पाँच सीटें आपकी लोकसभा में हैं वर्तमान में लेकिन वो उस समय की बात की जा रही है जब संविधान संशोधन इकतीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में किया गया था तब 525 सीटें थी पहले और उसको बढ़ा के पाँच कर दिया गया ये सीटों की उपस्थिति की बात करें इतनी सीटें हैं ठीक है ना उसके बाद आते हैं पैंतीसवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस पचहत्तर की बात करें बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे पैंतीसवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ पचहत्तर सन याद रखेंगे क्या हुआ है सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया तो संघ का सहयोगी राज्य कब बनाया गया और पूर्ण राज्य कब मिला इसी पर प्रश्न आता है तो संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया है सिक्किम को 1975 में और पैंतीसवा संविधान संशोधन है ध्यान देंगे पैंतीसवा संविधान संशोधन में सहयोगी राज्य बना ध्यान देंगे सहयोगी राज्य कौन बना है सिक्किम बना है ठीक है बना भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया है ठीक है ना तो सिक्किम को जोड़े जाने और सेवा शर्तों के लिए जोड़े जाने और सेवा शर्तों को को सेवा शर्तों के लिए दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया हालांकि बाद में दसवीं अनुसूची को हटाया गया था फिर बाद में ठीक है फिर देखेंगे छत्तीसवा संविधान संशोधन अधिनियम 1975 आता है अब देखेंगे यहां पर दोनों में तुलना करेंगे 1935 और 1936 की तुलना कर लें तो उन्नीस सौ यहां पर देखेंगे पैंतीसवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ पचहत्तर और फिर उन्नीस सौ पचहत्तर छत्तीसवा संविधान संशोधन तो पैंतीस सौ छत्तीस दोनों तुलना करेंगे दोनों में एक ही चीज एक ही स्टेट की बात की जा रही है पैंतीसवें संविधान संशोधन छत्तीसवें संविधान संशोधन दोनों में एक ही स्टेट की बात की जा रही है वह सिक्किम की बात की जा रही है मगर दोनों में अंतर क्या है वहां पर पैंतीसवें संशोधन में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को और छत्तीसवें संशोधन में सिक्किम को संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो सहयोगी राज्य और पूर्ण राज्य ठीक है ध्यान रखेंगे फिर उसके साथ ही दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया ठीक है क्योंकि सेवा शर्तें जो थी वो दसवीं अनुसूची में शामिल की गई थी उस समय ठीक है ये चीज हो गया फिर आते हैं बयालीसवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है तो प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है तो बयालीसवा चार दो छः उन्नीस सौ छिहत्तर बयालीसवा संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी उनको देखेंगे बहुत सी चीज़ें हुई हैं सभी चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही बताया जाएगा पहला है तीन नए शब्द जोड़े गए कौन से तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता याद कर लेंगे तीनों शब्द याद रखेंगे समाजवादी धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता तीनों शब्द और उसके बाद दूसरा बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के तहत मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो मूल कर्तव्यों की बात हो गई दूसरा आते हैं तीसरे नंबर तीसरे बिंदु पे आते हैं उन्नीस की जनगणना के आधार पर ध्यान देंगे उन्नीस सन याद रखेंगे कि जनगणना की बात कर रहे हैं उन्नीस की जनगणना की बात कर रहे हैं आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया कब तक 2001 तक कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन इनकी सीटों में नहीं किया जाएगा कब तक नहीं किया जाएगा 2001 तक की बात कही गई थी ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है 
1971 की जनगणना क्योंकि जनगणना होनी है तो हो सकता है कि एग्जाम ने जनगणना से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते पूछ ले और तो यहाँ पर भी प्रश्न आने की संभावना है चौथा बिंदु क्या है तीन नए निर्देशी सिद्धांत जोड़े गए मतलब नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया तीन वो नीति तत्व कौन से हैं पहला है समान न्याय दूसरा है निःशुल्क कानूनी सुविधा और उसके बाद औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा तो ध्यान देंगे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सुविधा दी जाएगी नीति नेतृत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और उसके बाद पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात कही गई वो भी बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के माध्यम से पांचवा बिंदु भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपदा को की घोषणा कर करना मतलब कि भारत के किसी भाग में अगर किसी प्रकार की दैविक आपदा राष्ट्रीय आपदा आती है तो उसको राष्ट्रीय आपदा वहाँ घोषणा कर देगी राष्ट्रीय आपदा वहाँ पर है तो उसके लिए एक विशेष प्रावधान किए जाने का बात कही गई है उसके बाद देखेंगे छठा बिंदु जो है पांच विषयों का राज्य सूची से संयुक्त सूची में स्थानांतरण संयुक्त सूची यानी जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हों यानी समवर्ती सूची समवर्ती सूची को संयुक्त सूची भी कहा जाता है ध्यान देंगे सातवीं अनुसूची की बात की जा रही है यहां पर सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों की बात की गई है संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची तो समवर्ती सूची यानी संयुक्त सूची जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों ही सर दोनों ही कानून बना सकते हैं ऐसे विषय हों हालांकि कानून का जो 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 कानून होगा वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रूप से लागू होंगे यदि दोनों ही मतलब कि यानी कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हों तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर दोनों सेम कानून है तो सब लागू होगा किसका केंद्र का कानून लागू होगा ठीक है इस जैसे शिक्षा वन वन्य जीवों एवं पंछियों की सुरक्षा नापतौल न्याय नापतौल और न्याय प्रशासन संविधान एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का संगठन ठीक है तो हाई कोर्ट कुछ संविधान की बात करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी निचले स्तर के जो न्यायालय उनके संगठन की बात किस कुछ दे दी गई समर्थी सूची में डाल दिया गया नाप तौल को भी समर्थी सूची में डाला गया न्याय प्रशासन को भी न्याय शिक्षा को डाल दिया गया समर्थी सूची में वन को डाल दिया वन्य जीवों की सुरक्षा पंछियों की सुरक्षा भी डाल दिया गया समर्थी सूची में तो बयालीसवा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है उन्नीस में है चीज़ों को यहाँ पर याद करिएगा बैलेंस संविधान संशोधन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इससे संबंधित जो भी चीज़ें दे रखी हैं जो भी विषय हैं जो बिंदु हैं उनको याद करना जरूरी है बाकी जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन इन संविधान संशोधनों में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होंगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद